ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம த சார்ஸ் அண்ட் வசல் இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி பத்தி பாக்கலாம் இது யார் எழுதியிருக்கிறாங்கன்னா பார்பரா பெயின்டன் இவங்க ஒரு ஆஸ்திரேலியன் ரைட்டர் இவங்க த புல்லட்டின் மேகசினுக்காக நிறைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் பொயட்ரி அண்ட் ஆர்டிகல்ஸும் எழுதியிருக்காங்க நம்ம இப்ப பார்க்க போற த சார்ஸ் அண்ட் வசல் இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரிய ஃபர்ஸ்ட் எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் அப்போ த ட்ராம்ப் அப்படிங்கிற டைட்டிலோட தான் புல்லட்டின் மேகசின்ல பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க லேட்டர் த ட்ராம்ப் அப்படிங்கிற இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரிய நைன்டீன் நாட் டூ அப்போ த சார்ஸ் அண்ட் வெசல் அப்படிங்கிற டைட்டிலோட பார்பரா பெயின்டன் அவங்களுடைய கலெக்ஷன் ஆஃப் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் புஷ் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிற புக்ல பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியை த ட்ராம்ப் அப்படிங்கிற டைட்டிலோட புல்லட்டின் மேகசினில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க லேட்டர் இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியை த சார்ஸ் அண்ட் வெசல் அப்படிங்கிற டைட்டிலோட புஷ் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிற புக்கில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரிக்கு த ட்ராம்ப் அப்படின்னு டைட்டில் வச்சுருக்காங்க இப்போ நம்ம ட்ராம்ப்னா யாருன்னு பார்க்கலாம் யார் ஒருத்தங்களுக்கு வீடு இல்லாமல் ப்ராப்பரான ஜாப் இல்லாமல் ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு நடந்து போய்கிட்டே இருக்காங்களோ அவங்கள தான் நம்ம ட்ராம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யூஸ்வலி இந்த ட்ராம்ப் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளத்தால் தான் க்ரியேட் ஆகுறாங்க இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியில் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்வாக்மேன் வருவாங்க ஸ்வாக்மேனும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ட்ராம்ப் மாதிரி தான் ஸ்வாக்மேனும் ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு நடந்து போய்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த ஸ்டோரியில் வர்ற இன்னொரு கேரக்டர் யாருன்னா த யங் உமன் இந்த யங் லேடி அவங்க சைல்டோட தனியாக ஆஸ்திரேலியன் அவுட் பேக் ஏரியாவில் வாழ்ந்துட்டு வராங்க இந்த பிக்சரில் இருக்குதுல்ல அந்த மாதிரி தான் அந்த யங் லேடியோடைய ஹவுஸ் இருக்கும் ஒரு ஐசோலேட்டட் பிளேஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா கூட அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக சுற்றி முற்றி யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆபத்தான இடத்துல தான் அந்த யங் லேடி அவங்க சைல்டோட தனியாக இருக்கிறாங்க இந்த இடத்த நம்ம ஆஸ்திரேலியன் புஷ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்டோரியில் ஒரு யங் லேடி அவங்க சைல்டோட ஆஸ்திரேலியன் அவுட் பேக் ஏரியாவில் தனியாக வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அந்த சமயத்தில் ஒரு ஸ்வாக்மேன் அந்த யங் லேடி கிட்ட வந்து சாப்பாடு கேட்குறாங்க இந்த யங் லேடி அந்த ஸ்வாக்மேனை பார்த்து ரொம்ப பயப்படுறாங்க இந்த ஸ்டோரியோடைய முடிவில் அந்த ஸ்வாக்மேன் இந்த யங் லேடியை என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம இந்த ஸ்டோரிய பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டோரியில ஒரு யங் லேடி அவங்க பேபியோட ஆஸ்திரேலியன் புஷ்ல தனியா வாழ்ந்துட்டு வராங்க அந்த யங் லேடியோடைய ஹஸ்பண்ட் ஒரு ஷேரரா இருக்கிறாங்க அந்த ஹஸ்பண்ட் அவங்களுடைய ஒய்ஃபையும் அவங்க சைல்டையும் வீட்டில் தனியாக விட்டுட்டு அங்கே இருந்து ஃபிஃப்டீன் மைல்ஸ் தள்ளி ஒரு ஷெட்டில் ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க இந்த யங் லேடி டெய்லி அவங்களுடைய சைல்டு கவ் அண்ட் காஃபை பார்த்துக்கிட்டே அவங்களுடைய டேஸை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த யங் லேடி ஒரு டவுன் கேர்ள் மேரேஜுக்கு அப்புறம் தான் இந்த யங் லேடி ஆஸ்திரேலியன் புஷ்ல வாழ வந்திருப்பாங்க டவுனில் வளர்ந்த பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரி அவுட் பேக் ஏரியாவில் வாழ்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த யங் லேடி ஹவுஸுக்கு பக்கத்தில் ஒரு க்ரீக் இருக்குது அண்ட் அவங்க ஹவுஸுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ராக் இருக்குது அந்த ட்ராக்கில் அடிக்கடி ஹார்ஸ்மேன் ஹார்ஸில் ரைட் பண்ணிட்டு போவாங்க அண்ட் ஸ்வாக்மேனும் அந்த ட்ராக் வழியாக நடந்து போவாங்க இந்த யங் லேடி ஹார்ஸ்மேனுக்கெல்லாம் பயப்பட மாட்டாங்க பட் இந்த யங் லேடி ஸ்வாக்மேனுக்கு ரொம்ப பயப்படுவாங்க இந்த யங் லேடி அவங்க சைல்டோட அங்கே தனியாக இருக்கிறனால அந்த வழியாக வர்ற ஸ்வாக்மேன் அந்த லேடியையும் அவங்க சைல்டையும் எதுவும் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு அந்த யங் லேடி ரொம்ப பயப்படுவாங்க இங்க தனியா இருக்கிறதுக்கு எனக்கு பயமா இருக்குது அப்படின்னு அந்த யங் லேடி அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட நிறைய தடவை சொல்லியிருக்காங்க பட் அந்த ஹஸ்பண்ட் அவங்க ஒய்ஃப் சொல்றது அதாவது இந்த யங் லேடி சொல்ற எதையுமே பெருசா எடுத்துக்கிட மாட்டாங்க இந்த யங் லேடியோடைய ஹஸ்பண்ட் இந்த யங் லேடிக்கு எந்த வகையிலையுமே சப்போர்ட்டிவா இருக்க மாட்டாங்க இந்த யங் லேடி ஸ்வாக்மேனை பார்த்து ரொம்ப பயப்படுவாங்க பிகாஸ் அந்த ஸ்வாக்மேனுடைய பார்வையே ஒரு மாதிரி தினுசா இருக்கும் ஸ்வாக்மேனுடைய பார்வையே சரியா இருக்காது ஒரு நாள் ஒரு ஸ்வாக்மேன் இந்த யங் லேடி கிட்ட வந்து சாப்பாடு கேட்கிறாங்க இந்த யங் லேடியும் அந்த ஸ்வாக்மேனுக்கு பிரெட்டும் மீட்டும் கொடுக்குறாங்க அந்த ஸ்வாக்மேனுடைய பார்வையே சரியில்லை இந்த யங் லேடி அந்த ஸ்வாக்மேனை பார்த்து ரொம்ப பயப்படுறாங்க அந்த யங் லேடி அந்த ஸ்வாக்மேன் கிட்ட அவங்க ஹஸ்பண்ட் உள்ள இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியே காமிச்சுக்கிடுறாங்க 
பிகாஸ் அந்த யங் லேடி தனியா இருக்காங்க அப்படின்னு அந்த ஸ்வாக் மேனுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பா அந்த ஸ்வாக் மேன் பிரச்சனை பண்ணுவாங்க சோ இந்த யங் லேடி அவங்களே சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுக்கிட்டு அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் பேசுற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் உள்ளதான் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த யங் லேடி வந்து அந்த ஸ்வாக் மேன் கிட்ட போர்ட்ரேட் பண்றாங்க அந்த ஸ்வாக் மேன் இந்த யங் லேடியோடைய ஹவுஸ சுத்தி நடக்கிறாங்க வீட்டுல இந்த யங் லேடி தனியா தான் இருக்கிறாங்களா இல்ல கூட அவங்க ஹஸ்பண்ட் இருக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி உளவு பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த யங் லேடியோடைய ஹவுஸ்ல அங்கங்க நிறைய கிராக்ஸ் இருக்கும் அதையும் அந்த ஸ்வாக் மேன் நோட் பண்றாங்க கடைசியா அந்த ஸ்வாக் மேன் இந்த யங் லேடி கிட்ட வந்து டொபாக்கோ கேக்குறாங்க பட் இந்த யங் லேடி கிட்ட டொபாக்கோ இல்ல எதுக்காக அந்த ஸ்வாக் மேன் டொபாக்கோ கேட்டாங்கன்னா வீட்டுல மென் இருக்காங்களா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்காக பிகாஸ் ஒரு வீட்டுல மென் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா டொபாக்கோ இருக்குமா இப்ப அந்த யங் லேடி டொபாக்கோ இல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அத கேட்டதும் அந்த ஸ்வாக் மேன் ஒரு மாதிரி சிரிக்கிறாங்க விச் மீன்ஸ் அந்த யங் லேடி வீட்டுல தனியா தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அந்த ஸ்வாக் மேன் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க தென் அந்த ஸ்வாக் மேன் இந்த யங் லேடி கிட்ட மணி கேக்குறாங்க பட் இந்த லேடி கிட்ட மணியும் கிடையாது தென் அந்த ஸ்வாக் மேன் அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க இந்த யங் லேடி அவங்க வீட்டுல இருக்கிற கிராக்ஸ் வழியா அந்த ஸ்வாக் மேன நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த ஸ்வாக் மேன் ஒரு குவார்டர் மைல் தள்ளி போயிட்டு இந்த யங் லேடியோடைய ஹவுஸ திரும்பி பாக்குறாங்க சும்மாவே இந்த யங் லேடி ஸ்வாக் மேன்னா பயப்படுவாங்க இப்ப வந்திருக்கிற இந்த ஸ்வாக் மேன் வீட்டுல எந்த மென்னும் இல்ல அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிடுறாங்க அண்ட் அந்த ஸ்வாக் மேனுடைய பார்வையும் சரியில்லை கொஞ்ச தூரம் தள்ளி போயிட்டு இந்த லேடியோடைய ஹவுஸ திரும்பி பாக்குறாங்க சோ இந்த லேடி ரொம்ப பயந்து போயிருந்தாங்க அந்த ஸ்வாக் மேன் இந்த யங் லேடியோடைய ஹவுஸுக்கு கொஞ்ச தூரம் தள்ளி ஒரு இடத்துல அவங்க டாகோட ஸ்டே பண்றாங்க இப்போ இந்த யங் லேடி அவங்க கிச்சன்ல ஒரு பிளேட்ல ஃபுட் எடுத்து வைக்கிறாங்க அண்ட் அது பக்கத்துலயே அவங்க மதருடைய ப்ரோச் எடுத்து வைக்கிறாங்க இந்த ஒண்ணு தான் அந்த யங் லேடி கிட்ட இருக்கிற காஸ்ட்லியான ஐட்டம் இந்த யங் லேடி ஃபுட்டையும் ப்ரோச்சையும் எதுக்காக கிச்சன் டேபிள்ல எடுத்து வைக்காங்கன்னா ஒருவேளை அந்த ஸ்வாக் மேன் இவங்க வீட்டுக்குள்ள வந்தாங்கன்னா இந்த யங் லேடியையும் அவங்க சைல்டையும் எதுவும் பண்ணாம அந்த காஸ்ட்லியான ஐட்டத்தை எடுத்துட்டு போகட்டும் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க அந்த யங் லேடிக்கு இப்போதைக்கு அவங்களுடைய சேஃப்டி அண்ட் அவங்க சைல்டுடைய சேஃப்டி தான் முக்கியம் ஸோ அதுக்காக அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஒரே காஸ்ட்லியான ஐட்டத்தையும் இலக்க தயாரா இருக்கிறாங்க சப்போஸ் அந்த ஸ்வாக் மேன் இவங்க வீட்டுக்குள்ள வந்தாங்கன்னா அந்த காஸ்ட்லியான ப்ரூச்ச பார்த்துட்டு அத திருடிட்டு இவங்கள எதுவும் செய்யாம அங்க இருந்து போயிருவாங்க அப்படின்னு இந்த யங் லேடி நினைக்கிறாங்க இப்ப அந்த ஸ்வாக் மேன் இந்த யங் லேடியோடைய ஹவுஸ் கிட்ட வந்து அவங்க ஹவுஸையே சுத்தி சுத்தி வாராங்க இந்த யங் லேடி ரொம்ப பயந்து போயிட்டாங்க இந்த யங் லேடி கடவுள் கிட்ட பிரேயர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பிகாஸ் அவங்களுடைய லிட்டில் பேபி தூங்கிட்டு இருக்குது அந்த பேபி எந்திரிச்சு அழுது சவுண்டு கொடுத்துட கூடாது அப்படின்னு அந்த யங் லேடி பிரேயர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க பேபியோடைய சவுண்டு கேட்டு அந்த ஸ்வாக் மேன் அவங்க வீட்டுக்குள்ள வந்து அவங்க பேபியையும் அவங்களையும் எதுவும் பண்ணிட கூடாது அப்படின்னு அந்த யங் லேடி ரொம்ப பயப்படுறாங்க நம்ம தான் முன்னாடியே பார்த்தோமே இந்த ஸ்வாக் மேனுடைய பார்வையே சரியில்லை இப்ப அந்த யங் லேடி அவங்க வீட்டுக்குள்ள ஒளிஞ்சு நின்று அந்த ஸ்வாக் மேன் என்ன பண்றாங்கன்னு நோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப அந்த ஸ்வாக் மேன் இந்த யங் லேடியோடைய ஹவுஸ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நைஃப யூஸ் பண்ணி பிரேக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க வீட்டை உடச்சுக்கிட்டு உள்ள இருக்கிற அந்த யங் லேடி கிட்ட போறது தான் இந்த ஸ்வாக் மேனுடைய பிளான் இப்ப அந்த யங் லேடி ரொம்ப பயந்து போயிட்டாங்க நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல அவங்க வீட்டு முன்னாடி இருக்கிற ட்ராக் வழியா ஹார்ஸ் மேன் ரைட் பண்ணிட்டு போவாங்க அண்ட் ஸ்வாக் மேனும் நடந்து போவாங்கன்னு இப்போ ஏதோ ஹார்ஸ் மேன் அந்த ட்ராக்ல ஹார்ஸ் மேன் ரைட் பண்ணிட்டு போற மாதிரி சவுண்டு கேக்குது இப்ப அந்த யங் லேடி ஹார்ஸ் மேன் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கலாம் அப்படின்னு வேகமா அந்த ஹார்ஸ் மேனை நோக்கி ஓடி போறாங்க ஹெல்ப்புக்காக இந்த யங் லேடி பயங்கரமா கத்துறாங்க அட்லாஸ்ட் அந்த ஸ்வாக் மேன் இந்த யங் லேடியோடைய கழுத்தை பிடிச்சு நெறிக்கிறாங்க அட்லாஸ்ட் இந்த லேடி மர்டர் அப்படின்னு சொல்லி கத்துறாங்க முன்னாடி பார்த்தோம்ல இந்த யங் லேடி அவங்க சைல்ட தூக்கிக்கிட்டு அந்த ஹார்ஸ் மேன் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டு வேகமா ஓடுனாங்கன்னு 
அந்த ஹார்ஸ்மேனும் இந்த யங் லேடியை பார்த்தாங்க பட் அந்த ஹார்ஸ்மேன் இந்த யங் லேடிக்கு ஹெல்ப் பண்ணாமலே போயிருந்தாங்க அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது ஸோ இப்ப நம்ம இந்த ஹார்ஸ்மேன் யாரு எதுக்காக அந்த ஹார்ஸ்மேன் இந்த யங் லேடிக்கு உதவி செய்யாம போனாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் அந்த ஹார்ஸ்மேனோடைய நேம் பீட்டர் ஹெனசி பீட்டரை பத்தி சொல்லணும்னா இவங்க ஒரு ரிலீஜியஸ் அண்ட் சூப்பர் ஸ்டீஷியஸ் மேன் பீட்டர் ஒரு தேர்ட்டி மைல்ஸ் தள்ளி அவங்க மதர் கூட சேர்ந்து வாழ்ந்துட்டு வராங்க இது வந்து எலெக்ஷன் டைம் ஸோ பிரீஸ்ட் வந்து ஒரு கேண்டிடேட்டை ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் பீட்டருக்கு பிரீஸ்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ண கேண்டிடேட்டுக்கு ஓட்டு போட விருப்பம் இல்லை ஸோ பீட்டர் என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிரீஸ்ட் ஒருத்தங்களை ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு ஓட் பண்ண கூடாது அப்படின்னு டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க பட் பீட்டருடைய இந்த முடிவு பீட்டருடைய மதருக்கு பிடிக்கல பீட்டருடைய மதர் அவங்க சன் பீட்டர் பிரீஸ்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ண கேண்டிடேட்டுக்கு தான் ஓட் பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறாங்க பீட்டர் வந்து பிரீஸ்டுக்கு சப்போர்ட்டிவா இல்லல்ல ஸோ பீட்டருடைய மதர் அடிக்கடி நைட்டு பீட்டருக்காக பிரேயர் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க மேரி மதர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் சேவ் மை சன் அப்படின்னு பிரேயர் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க மதர் பிரேயர் பண்ற சவுண்டை கேட்டு பீட்டர் அடிக்கடி நைட்டு வேக் பண்ணிருவாங்க இப்போ ஓட் போட வேண்டிய நாள் வந்துடுச்சு பீட்டர் நைட்டே அவங்க வீட்டுல இருந்து கிளம்பிட்டாங்க பிகாஸ் பீட்டருடைய மதர் கண்டிப்பா பீட்டர் கிட்ட நீ பிரீஸ்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஆளுக்கு தான் ஓட் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க சோ அவங்க மதரை அவாய்ட் பண்றதுக்காக பீட்டர் நைட்டே கிளம்பி போயிட்டாங்க டவுனுக்கு போய் தான் ஓட் போடணும் சோ பீட்டர் அவங்களுடைய ஹார்ஸ எடுத்துட்டு நைட்டே கிளம்பிட்டாங்க இந்த சமயத்துல தான் அந்த யங் லேடிக்கு ஸ்வாக்மேனால பிரச்சனை வந்திருக்குது சோ அந்த ஸ்வாக்மேன் கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக இந்த யங் லேடி அவங்க பேபிய தூக்கிக்கிட்டு அவங்க ஹவுஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ட்ராக் வழியா ரைட் பண்ணிக்கிட்டு போற ஹார்ஸ்மேன் கிட்ட ஹெல்ப் கேக்குறதுக்காக வேகமா ஓடி வாராங்க அந்த ஹார்ஸ்மேன் தான் பீட்டர் பீட்டரும் இந்த யங் லேடியையும் அவங்க சைல்டையும் பாக்குறாங்க பட் பீட்டர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து மேரி அண்ட் பேபி ஜீசஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் பீட்டர் வந்து ரிலீஜியஸ் அண்ட் சூப்பர் ஸ்டீஷியஸ் மேன் அப்படின்னு சோ பீட்டர் அந்த யங் லேடி அவங்களுடைய சைல்ட மேரி அண்ட் பேபி ஜீசஸ்னு நினைக்கிறாங்க பீட்டர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா காட் வந்து மேரி அண்ட் பேபி ஜீசஸ் உடைய இமேஜ பீட்டருடைய கண் முன்னாடி கொண்டு வந்து இது மூலமா பீட்டர் பிரீஸ்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ண கேண்டிடேட்டுக்கு தான் ஓட் பண்ணணும் அப்படின்னு காடு சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பீட்டர் வந்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிடுறாங்க பீட்டருடைய மதருக்கும் இது தானே ஆசை பீட்டருடைய மதர் வேற மேரி கிட்ட பிரேயர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க சோ அதனாலதான் அவங்க கண் முன்னாடி மேரி அண்ட் பேபி ஜீசஸ் உடைய இமேஜ் தெரிஞ்சதா பீட்டர் வந்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிடுறாங்க சோ பீட்டர் அங்க நிக்காம டைரக்டா ஓட் போட போயிட்டாங்க பீட்டர் மட்டும் ரொம்ப ரிலீஜியஸா சூப்பர் ஸ்டீஷியஸா இல்லாம இருந்தா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் நின்றுப்பாங்க என்னன்னு பாத்திருப்பாங்க அந்த யங் லேடிக்கு ஹெல்ப் பண்ணவும் செஞ்சிருப்பாங்க பட் பீட்டர் ரொம்ப ரிலீஜியஸா இருக்கிறதால அந்த யங் லேடி அண்ட் அவங்களுடைய பேபிய மேரி அண்ட் பேபி ஜீசஸ்னு நினைச்சிட்டு பீட்டர் டைரக்டா ஓட் பண்ண போயிட்டாங்க பீட்டர் தான் அங்க ஃபர்ஸ்ட் ஓட் பண்ண போயிருக்காங்க பீட்டர் பிரீஸ்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ண கேண்டிடேட்டுக்கே ஓட் பண்றாங்க தென் பீட்டர் பிரீஸ்டோடைய வீட்டுக்கு போறாங்க அங்க மடோனா அண்ட் அவங்க சைல்டோடைய பிக்சர் இருக்கிறத பாக்குறாங்க இந்த லார்ஜ் பிக்சரை அவங்க பார்த்த அந்த யங் லேடி அண்ட் அவங்க சைல்டு கூட கம்பேர் பண்றாங்க தென் பீட்டர் அந்த பிரீஸ்ட் கிட்ட அவங்க ஓட் பண்ண போகும்போது அவங்க வழியில பார்த்த எல்லா விஷயத்தையுமே சொல்றாங்க அவங்க மேரியையும் பேபி ஜீசஸையும் பார்த்ததா பீட்டர் வந்து பிரீஸ்ட் கிட்ட சொல்றாங்க இதெல்லாம் கேட்ட அந்த பிரீஸ்ட் வந்து பீட்டர் கிட்ட நீ அந்த யங் லேடிக்கு ஹெல்ப் பண்ணலையா அந்த யங் லேடிய ஆபத்துல இருந்து காப்பாத்தலையா அப்படின்னு கேக்குறாங்க தென் பிரீஸ்ட் பீட்டர் கிட்ட அங்க உண்மையிலேயே என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மேரி அண்ட் பேபி ஜீசஸ் கிடையாது ஒரு யங் லேடி ஸ்வாக்மேன் கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அவங்க சைல்டு தூக்கிக்கிட்டு உன்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் பீட்டர் அந்த யங் லேடிக்கு உதவி செய்யல அங்க இருந்து போயிட்டாங்க அந்த ஸ்வாக்மேன் இந்த யங் லேடியோடைய கழுத்த பிடிச்சு நெரிச்சி இந்த யங் லேடிய கொடூரமா ரேப் அண்ட் மர்டர் பண்றாங்க 
அண்ட் பீட்டர் வந்து அந்த யங் லேடியோடைய டெட் பாடியையும் பாத்துருப்பாங்க பட் இதையும் பீட்டர் வந்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க டிங்கோ வந்து லேம்ப மர்டர் பண்ணிருக்குது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிடுவாங்க சோ இந்த ஸ்டோரியில ஒரு யங் லேடி அவங்க சைல்டோட ஆஸ்திரேலியன் புஷ்ல தனியா வாழ்ந்துட்டு வராங்க அந்த சமயத்துல ஒரு ஸ்வாக் மேன் அந்த யங் லேடிய அட்டாக் பண்ண வராங்க அப்ப ஒரு ஹார்ஸ் மேன் அந்த வழியா போற மாதிரி சவுண்டு கேக்குது சோ இந்த யங் லேடி அவங்க சைல்ட தூக்கிக்கிட்டு அந்த ஹார்ஸ் மேன் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டு போறாங்க அங்க ஹார்ஸ்ல வந்த பீட்டர் இந்த யங் லேடி அண்ட் அவங்க சைல்ட பாத்துட்டு அது மேரி அண்ட் பேபி ஜீசஸ் அப்படின்னு தப்பா இமேஜின் பண்ணிக்கிடுறாங்க இது மூலமா காட் பீட்டர் கிட்ட பிரீஸ்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ண கேண்டிடேட்டுக்கு ஓட் பண்ண சொல்லி சொல்றதா பீட்டர் வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கிடுறாங்க தென் பீட்டர் ஓட் பண்ணிட்டு திரும்பி வரும்போது இந்த யங் லேடியோடைய டெட் பாடிய பாக்குறாங்க அதையும் லேம்போடைய டெட் பாடி அப்படின்னு பீட்டர் தப்பா புரிஞ்சுக்கிடுறாங்க பீட்டர் மட்டும் கொஞ்சம் அந்த இடத்துல யோசிச்சிருந்தாங்கன்னா பீட்டர் அந்த யங் லேடிய காப்பாத்திருப்பாங்க த சாசன் வெசல் இந்த டைட்டில் வந்து ஒரு பிப்ளிக்கல் அலூஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஸ்டோரியில சாசன் வெசல் வந்து அந்த யங் லேடி தான் அந்த யங் லேடியோடைய கேரக்டர் மூலமா நம்மளுடைய ரைட்டர் பார்பரா பைடன் நைன்டீன்த் சென்சுரியில ஆஸ்திரேலியன் புஷ்ல வாழ்ந்த உமன் எவ்வளோ சஃபர் ஆயிருக்காங்க அவங்க எப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளத்தெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியில அந்த யங் லேடி அண்ட் ஸ்வாக் மேனுக்கு நேம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இது மூலமா ஒருத்தருடைய லைஃப மட்டும் சொல்லாம பொதுவா நைன்டீன்த் சென்சுரியில ஆஸ்திரேலியன் புஷ்ல வாழ்ந்த உமன் எவ்வளோ சஃபர் ஆயிருக்காங்க அவங்க எப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளத்தெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு வெளியில கொண்டு வந்திருக்காங்க